ഹായ് ബിഡി വൺ സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സി ഒ ഇയുടെ എക്സാം ആണ് നാളെ അല്ലെ അപ്പം ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല രീതിക്ക് ഈ ഒരു സി ഒ ഇയുടെ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിക്കോസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ആ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്താണെങ്കിലും സപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരിക്കലും പോയിട്ട് സി ഒ ഇയുടെ എക്സാം എഴുതരുത് നമ്മൾ നോർമലി എഴുതുന്ന എക്സാമിനേക്കാളും ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് എക്സാംസ് കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സപ്ലിമെൻ്ററി ലെവലിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ പാസ്സാവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം അതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോമേഴ്സ് തിങ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ഏതൊരു എക്സാമിനെ പോലെയും പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിൽ സി ഒ എയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് യൂഷ്വലി കിട്ടുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സമയം തികഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് എയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറും പാർട്ട് ബിക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂറും വെച്ചേച്ച് നിങ്ങളത് സോൾവ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിച്ചു നോക്കുക അത് ഏതൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും ആദ്യമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിച്ചു നോക്കുക തറവായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് അറിയാവുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്ര ഇപ്പം ചിലപ്പം പാർട്ട് ബിയിലെ ഇപ്പം എട്ട് മാർക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു രണ്ട് മാർക്കിനുള്ള കണ്ടൻറ്റേ അറിയത്തുണ്ടാവൂ അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബിയിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത് ഏതാണ് കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക പാർട്ട് എ ആണ് തറവായിട്ട് അറിയാവുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട് എ കൂടുതൽ ടൈം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ടു വൺ അവർ വരെ പാർട്ട് എയ്ക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പാർട്ട് ബിക്ക് ചെയ്യുക അതേസമയം പാർട്ടി ഒട്ടും അറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പാർട്ടിയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ടു ഹാഫ് ആൻ അവറിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഈ സി ഒ എ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ സി ഒ എയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേനും ഡയഗ്രംസിനും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് സി ഒ എയിൽ വരുന്നത് ഡയഗ്രംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മാർക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കറക്റ്റ് ഡയഗ്രംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം പാർട്ട് എയും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും അറിയാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡയഗ്രം ഒക്കെ ഇങ്ങ് വരച്ച് വെച്ചേക്കുക അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ എഴുതുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ഇനഫ് അല്ലാന്നുണ്ട് ആ ഡയഗ്രത്തിന് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ മൂന്ന് മാർക്കിന് ഒരു മാർക്കേൽ ആ ഡയഗ്രത്തിന് കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പോൾ പാർട്ടിയിൽ ഡയഗ്രംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് അതങ്ങ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇനി പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി വരുമ്പോഴത്തേനും ടൈം അലോക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൃത്തിക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൃത്തിക്ക് വായിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ നമ്മൾ കുറേ ടൈം എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് എഴുതി പോകുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അപ്പം അത് ചെയ്യരുത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയും ഇനീഷ്യൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സി ഒ എയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആൻസേഴ്സ് സ്ട്രക്ചർഡ് ആയിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോമുലാസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഈക്വേഷൻ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ ഈക്വേഷൻ ആയിട്ടുള്ളതില്ല എന്തെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇട പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഡയഗ്രംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയഗ്രംസ് ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഒരു കോർണറിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെക്കാണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിൽ ലേബലിംഗ് ഒക്കെ നീറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഡയഗ്രംസ് വരച്ചു വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചുമ്മാ ചെറുതായിട്ട് വരച്ചു വെക്കരുത് അതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സി ഒ എയുടെ എക്സാമിന് നാളെ പോകുന്നതിന് മുൻപേ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസേലും അറ്റ്ലീസ്റ്
ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിലും നമുക്ക് നടന്ന രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ജനറലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് മോഡ്യൂൾ ടൂവിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ മോഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ വരും സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ എല്ലായിടത്തിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്കുകളൊന്നും ഒരു ക്കിലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു അഞ്ച് മാർക്കായിരിക്കാം ഒരു നാല് മാർക്കായേക്കാം പക്ഷേ ഉള്ളത് നമുക്ക് അത്രയും ആഡപ്പി നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ പാസ്സാവാനുള്ളത് അപ്പം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ഉള്ള രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് പൈപ്പ് ലൈൻ പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാർക്ക് ഫിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കാരണം വെച്ചത് തിയറി ആണ് പൈപ്പ് ലൈൻ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പം പഠിച്ച് എഴുതാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും പൈപ്പ് ലൈൻ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കുള്ള വേറൊരു സംഭവമാണ് ബൂത്ത്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നാല് സെറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ ബൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ബൂത്തിൻ്റെ അൽഗോറിതവും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബൂത്തിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ ബൂത്ത്സ് അൽഗോറിതം പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്കിപ്പം നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുവാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു എത്തും അങ്ങ് കിട്ടുന്നില്ല കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല ഒട്ടും എത്തുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ാണ് ഇതങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാവരും പ്രയോഗിക്കരുത് അതൊരിക്കലും അതൊരു കറക്റ്റായുള്ളൊരു രീതി അല്ല നമ്മൾ കമ്പ് ഇത് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണ് സിക്സിന് നിങ്ങൾ ബൈനറി ആക്കുക ബൈനറി ആക്കിയിട്ട് അതൊരു വിധത്തിൽ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതേലും ചെയ്യുക എന്ന് കരുതി ആദ്യമേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് തന്നെ എഴുതുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഒക്കെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സ് അത് ചിലപ്പോൾ ചില ടീച്ചേഴ്സ് അത് ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പം നമുക്ക് മാർക്ക് കുറയും ഫുൾ മാർക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഓക്കെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറേ മൾട്ടിപ്ലയർ അറേ മൾട്ടിപ്ലയർ ഒക്കെ പക്ക ഡയഗ്രം ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറേ മൾട്ടിപ്ലയർ ഇപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടു ബൈ ടു ആണ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരച്ചു വെക്കാം അറിയാവുന്നത് വരച്ചു വെക്കാം പിന്നെ അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഡയഗ്രം വരച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു കീ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു 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 അത്യാവശ്യം ഐഡിയ അതിനെ പറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എട്ട് മാർക്കിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് ഇടാനുള്ള കണ്ടന്റ് അവിടെ ഇട്ട് വെക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റിനും ബ്ലാങ്ക് ആക്കി വിടരുത് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെറ്റായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇടാതെ ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഇനി മോഡ്യൂൾ ഫോറിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ കാണുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പി എൽ എ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ മൈക്രോ കൺട്രോൾ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പിന്നെ ഹാർഡ് വയേഡ് യൂണിറ്റ് അപ്പം അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കും അപ്പോൾ അത് മോഡ്യൂൾ ഫോർ ലിറ്റിൽ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോഡ്യൂൾ ഫോർ ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവിൽ എംഫസൈസ് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഫൈവും കൂടുതൽ തിയറി ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരുന്നത് തിയറി ടോപ്പിക്ക് കൂടുതൽ മെമ്മറി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി റാം റോ പിന്നെ ഇൻപുട്ട്
ഉറപ്പായിട്ടും വരും എന്നല്ല എഗെയിൻ ഉറപ്പായിട്ട് വരും എന്നല്ല അതിനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഡയഗ്രംസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വൃത്തിക്ക് വലുതായിട്ട് വരച്ചു വെക്കുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ടൈം അലോക്കേഷൻ ചെയ്യുക പാർട്ട് എക്ക് എന്ത് മാത്രം പാർട്ട് ബി ക്ക് എന്ത് മാത്രം പാർട്ട് എക്ക് ഡയഗ്രംസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഇസ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സി ഒ എങ്ങനെ ഈസി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയഗ്രംസും ലേബിൾസും നിങ്ങൾ ആ വരയ്ക്കുന്ന പാത്തൊക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഒരു രീതിക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സി ഒ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്സാവാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല സി ഒ എ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷോർ ഷോർ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാം എനിവേസ് നാളെയാണ് പരീക്ഷ അപ്പം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴു